大家好，这一盘棋是今天十二月三十一号进行的第五届孟百合杯世界公开赛四强赛三番棋当中的第一局，对阵的双方是李轩豪和刘宇航。这一盘棋，李轩豪执黑先行，白棋刘宇航。黑棋先单关手脚，白棋先挂，再手脚，黑一点脚，左上角是一个定式，黑棋左边分头，也是此时最大一个点。白一脱脚，双方开局非常正常，黑棋小飞了一个，黑棋也可以走这个压，黑棋小飞，白棋右边分头，李轩豪走这个二路立，走这个二路立的目的。也是避免白棋这个大飞，黑棋还需要补棋。那么黑棋二路立，下一步黑棋这个小飞就是绝好点。白棋需要补棋，白棋小飞，黑棋拆二，避免白棋这个大飞。那么下一步刘宇航从这个方向逼住黑棋，逼在这儿。也是非常看重将来白这个挡下方啊形成模样。此时白棋也可以从这个方向逼住黑棋，这两点胜率也差不多。白棋逼住，黑开边，白棋挡住黑棋。此时黑棋就不肯长，因为白棋这个小飞就是绝好点。李轩豪走得好，上方来拆边，一是威胁脚上白棋，第二也对这个白棋施加压力。白棋靠压，先整形，白棋一回，下一步黑棋开始进攻啊，上方白棋，先顶。然后呢，黑棋再一次。此时白棋不肯粘，一是这一带白的棋形有点重，而且呢，下一步黑棋将会走这个刺，白棋压，黑棋长，白棋最终是要补断点。黑棋打吃，白棋再粘住，黑棋就这样轻松的跳回来。两块白棋的棋形都非常重，那么实战刘宇航二路扳，在脚上寻求转换，黑棋扳脚，白棋断，白棋反打，黑棋提掉，白棋再打吃，在脚上是一个打劫，那么对待这个打劫。李轩豪并没有马上来提劫，考虑到白棋这种单长都是劫财，黑棋劫财不利，于是李轩豪想制造劫财，就加了一个威胁白棋右下角。但是这一招棋是李轩豪的问题手，此时制造劫财，黑棋应该走这个二路点。白棋如果压，黑棋再来提劫，将来黑棋这个二路退还是劫财，那么这个二路点劫财比较多。那么黑棋二路点，如果白棋来提劫，那么黑棋就断掉白棋，白棋提到这个子。黑棋飞出去
双方各自吃了一个角。那么这个转换，黑棋啊稍微有利，因为黑棋这个飞价值非常大，避免了白棋下方成空。实战李宣豪没有走出二路点，走了这个架，白棋应了一手。黑棋还是没有提劫，黑棋断在这里。那么这个断，看来是李宣豪下定了决心要形成转换。白棋先提劫，黑棋打吃，刘宇航消劫，黑棋也吃住了白棋这个角。但是呢，下一招棋，白棋这个挡是绝好点。黑棋二路虎，白棋搬，黑棋一路搬，然后呢，白棋补住断点，形成这个结果。虽然同样双方啊各自吃了一个角，但是下方白棋已经啊转化成时空，刚才黑棋那个飞已经啊走不到，至此白棋的局面开始领先。黑棋先小尖了一个，先手接用，白棋二路小尖。紧接着李宣豪断打这个白棋，这招棋还是稍微的有点问题。此时黑棋长这个子是要点，避免白棋这一带形成模样。实战，黑棋断，白棋打吃，黑棋踢掉。右下角黑棋稍显重复，白棋得了一个先手，刘宇航先冲了一个，这是好点，让黑棋感到为难。如果黑棋左边为空，白棋往回一压，下方形成模样。于是李宣豪往外贴，白棋挡下去，这一带的黑棋开始变薄。那么黑棋此时也不敢搬，不敢发力，因为白棋可以二路搬粘。黑棋连击的时候，白棋断出去。这里白棋有加，这里有挡，黑棋不太好下。于是李宣豪在这个地方寻求腾挪，靠了一个。刘宇航非常冷静，把这个头往上一长。黑棋搬的时候，白棋二路立，这里有搬过，黑棋二路搬，白棋反搬，黑棋一虎，白棋先断了一个。那么此时黑棋也没有挡，白棋粘住，棋形啊比较厚，于是李宣豪先断白棋，白棋打吃。然后呢，白棋往回爬。白棋的目的还是要攻到这一带的黑棋。下一步，李宣豪从中央靠了一个，这是好棋，寻求黑棋这一带出头的一个节奏。白棋拐的时候，黑棋顺势往外虎。白棋再拐，这个时候黑棋再打吃。白棋粘住，黑棋吃住两个白棋，然后呢，白棋打吃。对待这个打吃，黑棋清零的下法是这个大飞，先把左边的黑棋先出头。那么李宣豪走了这个刺，白棋直接粘住。黑棋往外小飞，黑棋飞出去以后，将来呢，黑棋在这个地方可以分段白棋。于是白棋先打吃，黑棋再走这个大飞，白棋刺了一个，黑粘住。下一步刘宇航就对左边的黑棋展开了进攻，从这个地方大跳了一个。那么这一招棋
是刘宇航的问题手，此时来进攻黑棋有点操之过急。决一的思路是先点脚，先活掉黑棋这个脚。如果黑棋粘住，白棋往回一爬，白棋可以过棋。如果黑棋挡在这儿，白棋冲，黑棋挡，白棋再拐，白棋也可以过棋。这是决议的思路。实战，刘宇航直接来进攻，黑棋先小偏，白棋打吃，白棋爬回去，黑棋长出了这个子，长在这儿，马上会产生一个断，白棋先贴，黑棋长进去，白棋呢补住这个断点。下一步，李宣豪跳了过去，看上去这也是本手，把左边的黑棋连回去，但是这个选点遭到了决议的批评。此时黑棋跳在这儿，给白棋留下拆二这个好点，黑棋在这个地方不太好渗透。那么这时候决议推荐黑棋走这个小飞。如果能够逼迫白棋围在这儿，黑棋可以满意。如果白棋不补，将来黑棋还有小飞这个好点。实战，黑棋跳在这儿，降低了胜率。那么下一步，刘宇航没有走出这个拆二，而是呢走这个拆一。这一招棋比这个拆二降低了十个百分点，很显然给黑棋留下一个靠。那么李宣豪也没有靠，李宣豪从这个地方跳了一个，马上黑棋在这个地方还有分段白棋的可能，于是白棋小偏，黑棋一挡，白棋搬了一个，继续要威胁这一带的黑棋，但是这个搬也是刘宇航的问题手，还是发力过猛。此时白棋应该是先活脚，白棋搬在这儿，黑棋一断，在这一带白棋没有什么好的后续的进攻手段，白棋就打吃，黑棋退，自身这个地方还有断点，刘宇航又补了一手，这几招棋有点缓，白棋还是应该来活脚。当刘宇航走了这几招棋以后，白棋两个角的转换获得的优势已经啊荡然无存。现在黑棋稍好，黑棋小尖，在这个地方压缩白棋，白棋就跳了一个，黑棋挡住，上方围控，同时呢避免白棋来活脚，白棋靠上去，问黑棋应手。那么被黑棋挡在这儿，此时白棋再来问应手，有点为时已晚。黑棋先辅助，刘宇航一路搬。那么一路搬也是刘宇航的问题手。那么现在来搬，就遭到了李宣豪的脱先。此时白棋应该是靠压黑棋，靠在这儿，一是压缩黑棋上方实控，同时呢。瞄着中央黑棋大龙还不活，黑棋在这一带脱不开身。实战白一般，李宣豪脱先，二路一家，这是好棋。对待这个家，首先白棋不敢打吃，因为黑棋踢掉以后，白棋需要阻渡，那么黑棋先拐。白棋搬住，黑棋有一个靠的手心，白棋要冲，黑棋一拐，这个地方白棋还要挡。那么白棋这个脚味道非常坏，这个地方有断点，白棋的气也非常紧，所以实际上对待黑这个家，白棋也不敢发力，在脚上补了一手。
黑棋先手一次，然后呢，黑棋提掉这两个子，下一步黑棋要爬角，白棋挡，这个挡此时啊也是有点缓，白棋应该走这个小尖，继续冲击中央的黑棋，白棋先挡，黑棋再扳，白棋连接。黑棋后势的补足断点，这也是李宣豪优势局面下一个稳健的下法。此时决意的推荐，黑棋是先刺，白棋要压，黑棋往下冲，白棋搬的时候，黑棋可以走这个顶，白棋断，黑先打吃，白棋长。黑棋在这个地方打吃白棋，白棋长，将来黑棋一冲，中央的黑棋变厚，而且呢，黑棋在这个地方还有一个拐，白棋没有办法应。实战黑棋不断点，白棋在角上定型，先搬，再打，白棋挡住。白棋要在右边离空，黑棋刺了一个，就是白棋不能粘，黑棋一飞分断白棋，白棋小尖，黑棋一靠，白棋简单的退了一个，那么这一招棋也是稍微的降低一些胜率，现在白棋局面不利，白棋应该走的积极一点，走这个吧。黑棋如果从上方打吃，白棋粘住，黑棋还要补断点。如果黑棋从下方打吃，白棋长，黑棋这个力虽然能吃住上方白棋，但是呢，白棋粘住以后，黑棋在这个地方还要补棋。那么白棋先打吃这个子，这也是一个要点。黑棋一般是要连接，如果黑棋不连接，白棋这个地方还有一个小尖的一些味道。那么黑棋粘住以后，白棋再靠出去。一是中央的黑棋还是没有活干净，第二呢，黑棋在这一带成不了空。实战白棋退，黑棋先冲了一个。白棋搬，黑棋就补住了断点。这个地方，黑棋围出了一定的目数。刘宇航又补住了这个断点。那么这一招棋是刘宇航本局的败招。此时白棋应该是站在这，先守住下方时空。因为白棋一连接，黑棋这个搬，先手压缩。白棋只能退，黑棋再冲，白棋再退，这个地方白棋亏损了不少目数。然后呢，黑棋还是先手，在这个地方又占据了这个要点。白棋只有挡，黑棋顶，黑棋再一挡，黑棋又围空，白棋冲了一步。白棋提掉，这里有一个断点，黑棋需要补棋，黑棋粘住，黑棋在这个地方围空，这个地方压缩，这个地方围空，那么黑棋的领先优势就比较大。那么下一步，刘宇航挖了一个，黑棋打吃，白棋连接，通过这个挖给黑棋制造一个断点，李宣豪也没有补。二路搬粘，右边的白棋如果被黑棋断掉的话，还没有活干净。但是呢，此时白棋已经啊没有办法补，刘宇航断了上去。黑棋先补这个断点，白棋打吃，然后呢，白棋再
，双方在脚上形成杀气。黑棋先破影，这是杀气的要点。白棋一路搬，黑棋断，白棋打吃，黑棋提掉。刘宇航在这一带一系列的操作，让这两招棋变成了先手，官子有所收获，但是呢，形势依然落后很多。白棋先一路立，黑棋打吃，白棋团，黑棋提掉，白棋一路立，黑再刺了一个，白棋粘住，黑棋连接，白棋小尖，黑棋团住，白棋打吃的时候，黑棋挡住白棋，白棋掉。黑棋冲，白棋挡，黑棋接，白棋挡了一个，黑棋一路搬，白棋提接，黑棋冲，黑棋提接，白棋再冲，白棋提接，黑棋刺，黑棋提接。白下入点，黑棋粘断点，白棋提劫，黑冲了一个，刘宇航没有应，打吃黑棋，黑提劫，白棋再一冲。这个时候，李宣豪非常冷静，判断非常清楚，没有应这个劫，把这个劫给消掉。那么李宣豪消掉这个劫也是胜利宣言，那么这盘棋呢也就失去了变数，最终的这一盘棋李宣豪中盘战胜了刘宇航。